আমাদের এখনকার আলোচ্য বিষয় আমরা যে বায়ুমণ্ডলের উপাদান ও উষ্ণতার ভিত্তিতে বায়ুমণ্ডলের যে স্তরবিন্যাস পড়েছিলাম সেখান থেকে প্র্যাকটিসের জন্য কিছু প্রশ্ন আমি আলোচনা করব তোমরা জানো প্রত্যেকে তোমরা খাতা পেন নিয়ে এই আলোচনার সামনে থাকবে এবং আমি প্রথমে প্রশ্নগুলো বলব তার উত্তরগুলো তোমরা খাতাতে লিপিবদ্ধ করবে এবং শেষে আমি উত্তরগুলো বলব তোমরা মিলিয়ে দেখে নাও কতগুলো উত্তর তোমরা পারলে আর যেগুলো পারলে না সেই উত্তরগুলো তোমরা আমার বলা থেকে ঠিক করে নেবে তাহলে শুরু করি প্রথম এম সি কিউ প্রশ্ন বহু বিকল্প ভিত্তিক প্রশ্নাবলী এক নম্বর প্রশ্ন আবহাওয়ার যাবতীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় যে স্তরে তা হল এ ট্রপোসফিয়ারে বি স্ট্র্যাটোসফিয়ারে সি মেসোসফিয়ারে এবং ডি আয়নোসফিয়ারে দু নম্বর প্রশ্ন উল্কাপিণ্ড পুড়ে ছাই হয়ে যায় এ ট্রপোসফিয়ারে বি স্ট্র্যাটোসফিয়ারে সি মেসোসফিয়ারে এবং ডি আয়নোসফিয়ারে তিনের দাগের প্রশ্ন ট্রপোসফিয়ারের বিস্তার ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় এ পাঁচ কিমি উচ্চতা পর্যন্ত বি আঠারো কিমি উচ্চতা পর্যন্ত সি বিরানব্বই কিমি উচ্চতা পর্যন্ত এবং ডি বিরাশি কিমি উচ্চতা পর্যন্ত চারের দাগ ট্রপোসফিয়ার মেরু অঞ্চলে প্রসারিত এ আট কিমি উচ্চতা পর্যন্ত বি বারো কিমি উচ্চতা পর্যন্ত সি তেরো কিমি উচ্চতা পর্যন্ত এবং ডি পনেরো কিমি উচ্চতা পর্যন্ত পাঁচের দাগ স্ট্র্যাটোসফিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ গ্যাসটি হল এ ওজন গ্যাস বি মিথেন সি অক্সিজেন এবং ডি কার্বন ডাই অক্সাইড ছয়ের দাগের প্রশ্ন দেখো বায়ুমণ্ডলের সর্বাধিক উষ্ণতা লক্ষ্য করা যায় এ ট্রফোসফিয়ারে বি স্ট্র্যাটোসফিয়ারে সি থার্মোসফিয়ারে এবং ডি আয়নোসফিয়ারে সাতের দাগের প্রশ্ন জেট বিমান স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে এ ট্রফোসফিয়ারে বি স্ট্র্যাটোসফিয়ারে সি মেসোসফিয়ারে এবং ডি এক্সোসফিয়ারে আটের দাগের প্রশ্ন আন্টার্কটিকা অঞ্চলে স্ট্র্যাটোসফিয়ারে মেঘের সঞ্চারকে বলে এ শুক্তি বি নিরত সি স্তর মেঘ এবং ডি নিম্বাস মেঘ নয়ের দাগ দেখো মেরুজ্যোতি দেখা যায় যে স্তরে তার নাম হল এ স্ট্রফোসফিয়ারে বি স্ট্র্যাটোসফিয়ারে সি থার্মোসফিয়ারে এবং ডি ওজন ওজন স্তরে দশের দাগ ভন অ্যালেন রেডিয়েশন বলয় তৈরি হয় এ থার্মোসফিয়ারে বি ম্যাগনেটোসফিয়ারে সি ট্রফোসফিয়ারে এবং ডি স্ট্র্যাটোসফিয়ারে এরপর এগারোর দাগ এক্সোসফিয়ার এক্সোসফিয়ারে দেখা যায় যে গ্যাস তা হল এ নাইট্রোজেন বি অক্সিজেন সি হিলিয়াম এবং ডি মিথেন বারোর দাগের প্রশ্ন দেখো স্ট্র্যাটোসফিয়ারের ঊর্ধ্ব সীমায় উষ্ণতার পরিমাণ হয় এ নব্বই ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড বি জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড সি দুশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবং ডি পাঁচশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড এবার আমরা যাব তেরোর দাগ বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে আসে যে যে স্তরে বাধা পেয়ে অর্থাৎ যে স্তর থেকে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে ফিরে আসে ভূপৃষ্ঠে তা হল এ স্ট্র্যাটোসফিয়ার বি ট্রপোসফিয়ার সি আয়নোসফিয়ার এবং ডি ম্যাগনেটোসফিয়ার 
পনেরো চোদ্দো দাগ বৈপরীত্য উত্তাপ দেখা যায় বায়ুমণ্ডলের যে স্তরে তা হলো কোন স্তরে বৈপরীত্য উত্তাপ দেখা যায় এ ট্রপোসফিয়ারে বি স্ট্র্যাটোসফিয়ারে সি আয়নোসফিয়ারে এবং ডি ম্যাগনেটোসফিয়ারে এবার দেখো পনেরো দাগ বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তর হল খুব সোজা প্রশ্ন এ ম্যাগনেটোসফিয়ার বি ট্রাফোসফিয়ার সি স্ট্র্যাটোসফিয়ার এবং ডি মেসোসফিয়ার ষোলোর দাগের প্রশ্ন বায়ুমণ্ডলে ওজন গ্যাসের ঘনত্ব পরিমাপের একক কি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন কোন এককে বায়ুমণ্ডলের ওজন গ্যাসের গ্যাসের ঘনত্ব পরিমাপ করা হয় এ পাস্কাল একক বি ডপসন একক সি ওহোম একক এবং ডি শতকরা একক সতেরো দাগের প্রশ্ন দেখো বায়ুমণ্ডলের যে স্তরে ওজন গ্যাসের ঘনত্ব সর্বাধিক সেটি হল ম্যাগনেটোসফিয়ার বি ট্রাফোসফিয়ার সি স্ট্র্যাটোসফিয়ার এবং ডি মেসোসফিয়ার এবং লাস্ট প্রশ্ন এম সি কিউর আঠারো দাগের প্রশ্ন দেখো যে স্তরকে প্রাকৃতিক সৌর পর্দা বা ন্যাচারাল সানস্ক্রিন বলা হয় তা হলো এ ওজন স্তর বি অক্সিজেন স্তর সি নাইট্রোজেন স্তর এবং ডি হিলিয়াম স্তর তাহলে এগুলো হলো মাল্টিপল চার্জ কোয়েশ্চেন খুব সোজা প্রশ্ন ছিল উত্তরগুলো তোমরা অলরেডি করে ফেলেছ তোমরা খাতাতে শুধু দাগ নম্বর এবং এ বি সি ডি এগুলো লিখলেই হবে মানে এই আলোচনাতে তাহলে তাড়াতাড়ি হবে তারপরে তোমরা পরে এগুলো ভালো করে বড় করে লিখবে প্র্যাকটিস করবে তাহলে এবার উত্তরগুলো বলি তারপরে আমি যাব শূন্য স্থান পূরণে দেখো একের দাগে কি ছিল আবহাওয়ার যাবতীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় কোন স্তরে এর উত্তর এ ট্রপোসফিয়ারে দুয়ের দাগ উল্কাপিণ্ড পুড়ে ছাই হয়ে যায় যে স্তরে তা হল এ ট্রপোসফিয়ারে তিনের দাগ ট্রপোসফিয়ারের বিস্তার ভূপৃষ্ঠ থেকে বি আঠারো কিমি উচ্চতা পর্যন্ত চারের দাগ ট্রপোসফিয়ার মেরু অঞ্চলে প্রসারিত এ আট কিমি উচ্চতা পর্যন্ত পাঁচ স্ট্র্যাটোসফিয়ারের গুরুত্বপূর্ণ গ্যাসটি হল এ ওজন গ্যাস ও থ্রি ছয় বায়ুমণ্ডলের সর্বাধিক উষ্ণতা লক্ষ্য করা যায় যে স্তরে তা হল সি থার্মোসফিয়ার সাতের দাগ জেট বিমান স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে যে স্তরে তা হল বি স্ট্র্যাটোসফিয়ার আটের দাগ আন্টার্কটিকা অঞ্চলে স্ট্র্যাটোসফিয়ারে যে মেঘের সঞ্চার হয় তাকে বলে শুক্তি মেঘ এ নয়ের দাগ মেরুজ্যোতি দেখা যায় যে স্তরে তা হল সি থার্মোসফিয়ার দশের দাগ ভন অ্যালেন রেডিয়েশন বলয় তৈরি হয় বি ম্যাগনেটোসফিয়ার স্তরে এগারো দাগ এক্সোসফিয়ারে দেখা যায় যে গ্যাস তা হল সি হিলিয়াম বারোদ দাগ স্ট্র্যাটোসফিয়ারের ঊর্ধ্বসীমায় উষ্ণতার পরিমাণ হয় বি জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড কমতে কমতে জিরো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে পৌঁছায় তেরোর দাগ বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে আসে যে স্তরে বাধা পেয়ে তা হল সি আয়নোসফিয়ার চোদ্দোর দাগ বৈপরীত্য উত্তাপ দেখা যায় বায়ুমণ্ডলের যে স্তরে তা হল এ ট্রপোসফিয়ার পনেরো দাগ বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তরটি হল বি ট্রপোসফিয়ার ষোলোর দাগ বায়ুমণ্ডলে ওজন গ্যাসের ঘনত্বর পরিমাপের একক হল বি ডপশন ডপশন একক সতেরো দাগ বায়ুমণ্ডলের যে স্তরে ওজন গ্যাসের ঘনত্ব সর্বাধিক সেটি হল সি স্ট্র্যাটোসফিয়ার 
এবং আঠারো দাঁত যে স্তরকে প্রাকৃতিক সৌর পর্দা বা নেচার ন্যাচারাল সানস্ক্রিন বলা হয় তা হল এ ওজন স্তর এগুলো গেল এম সি কিউ প্রশ্নের উত্তর আশা করি তোমরা সমস্ত উত্তরগুলোই ঠিক করেছিলে বা যেগুলো অসাবধান বসত ভুল হয়ে গেছে সেগুলো ঠিক করে না এবার দেখো আমরা কিছু কয়েকটি ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস বা শূন্য স্থান পূরণ তোমাদের কাছে রাখছি শুধু দাগ নম্বর এবং উত্তরগুলো সংক্ষেপে লিখো তারপরে আমরা মিলিয়ে দেখে নেব একের দাগ সমমণ্ডল বা হোমোসফিয়ার ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ড্যাশ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত দুয়ের দাগ ট্রপোসফিয়ার ও মেসোসফিয়ারের মধ্যবর্তী স্তর হলো ড্যাস তিন নম্বর দাগ ট্রপোসফিয়ারে ল্যাপস রেট হল প্রতি এক কিলোমিটার উচ্চতায় ড্যাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার হ্রাস অর্থাৎ এক কিলোমিটার উচ্চতা বৃদ্ধিতে ট্রপোসফিয়ারে কত পরিমাণ উষ্ণতা হ্রাস পায় চারের দাগ বায়ুমণ্ডলের ট্রপোসফিয়ার এবং ড্যাস স্তরে উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে তাপমাত্রা হ্রাস পায় এক ট্রপোসফিয়ার আর কোন স্তরে উচ্চতা বাড়লে তাপমাত্রা কমে যায় পাঁচের দাগ ট্রপোসফিয়ারের ঊর্ধ্ব সীমাকে ড্যাস বলে ছয়ের দাগ হোমোসফিয়ার বা সমমণ্ডলের সর্বশেষ সীমাকে ড্যাস বলে সাতের দাগ বায়ুমণ্ডলে ওজন স্তরের অস্তিত্ব সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন বিজ্ঞানী ড্যাস কোর বিজ্ঞানী বায়ুমণ্ডলে ওজন স্তরের অস্তিত্বকে প্রথম প্রমাণ করেছিলেন আটের দাগ টপোপজের পুরুত্ব প্রায় ড্যাস কিমি নয়ের দাগ বিজ্ঞানী ড্যাস ওজন স্তরের অবক্ষয়ের নাম দিয়েছেন ওজন হোল কোন বিজ্ঞানী ওজন হোল এই শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং দশের দাগ পৃথিবীর চৌম্বক ধর্ম বলা হয় ড্যাস স্তরকে এই দশটি শূন্য স্থান পূরণ তোমাদের কাছে রাখলাম আশা করি উত্তর লিখে ফেলেছ একটি শব্দে উত্তর লিখতে হবে অতএ দ্রুত লেখা যাবে যদি আমরা জেনে থাকি এবার উত্তরগুলো আলোচনা করি এক সমমণ্ডল বা হোমোসফিয়ার ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় নব্বই কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত উত্তর হবে নব্বই কিলোমিটার দুই ট্রপোসফিয়ার ও মেসোসফিয়ারের মধ্যবর্তী স্তর হলো ড্যাস স্ট্র্যাটোসফিয়ার উত্তর হবে স্ট্র্যাটোসফিয়ার তিনের দাগ ট্রপোসফিয়ারের ল্যাপস রেট হলো প্রতি এক কিলোমিটার উচ্চতায় ড্যাশ ডিগ্রি সিক্স পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড উত্তর হবে সিক্স পয়েন্ট ফোর ডিগ্রি চারের দাগ বায়ুমণ্ডলের ট্রপোসফিয়ারে এবং ড্যাশ স্তরে উচ্চতা বৃদ্ধি পেলে তাপমাত্রা হ্রাস পায় মেসোসফিয়ার ট্রপোসফিয়ারে উচ্চতা কমে এবং মেসোসফিয়ারে উচ্চতার হ্রাস পায় কমে যায় পাঁচের দাগ ট্রপোসফিয়ারের ঊর্ধ্বসীমাকে ড্যাস বলে উত্তর হবে ট্রপোপোচ ছয়ের দাগ হোমোসফিয়ার বা সমমণ্ডলের সর্বশেষ সীমাকে বলে ড্যাস উত্তর হবে মেসোপোচ সাতের দাগ বায়ুমণ্ডলের ওজন স্তরের অস্তিত্ব সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন বিজ্ঞানী ড্যাস উত্তর হবে স্কোন বি আটের দাগ ট্রপোপদের পুরুত্ব প্রায় ড্যাশ কিমি উত্তর হবে তিন কিমি নয়ের দাগ বিজ্ঞানী ড্যাশ ওজন স্তরের অবক্ষয়ের নাম দিয়েছিলেন ওজন হোল উত্তর হবে বিজ্ঞানী ফারম্যান ফয়াকার রম আয়কার দন্ত ন ফারম্যান এবং দশের দাগ পৃথিবীর চৌম্বক ধর্ম বলা হয় ড্যাশ স্তরকে 
ম্যাগনেটোস্ফিয়ার কি তাহলে বোঝা গেল এগুলো গেল ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উত্তর হয়েছে তোমরা উত্তরগুলো লিখতে পেরেছো বা তোমরা লিখে নিয়েছিলে এবার কিছু আলোচনা করব অতি সংক্ষিপ্ত উত্তর ভিত্তিক প্রশ্নাবলী কয়েকটি কাকে বলে এক কথায় উত্তর লিখবে একের দাগ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে তাপমাত্রা হ্রাসের অনুপাতকে কি বলা হয় লিখলে শুধু উত্তরটা লিখবে একটি শব্দে লিখবে দুয়ের দাগ বায়ুমণ্ডলের কোন স্তর বেতার তরঙ্গের প্রতিফলন ঘটায় কোন স্তর থেকে বেতার তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে পৃথিবীতে ফিরে আসে আমরা আগে আলোচনা করে ফেলেছি বোধ হয় দু একটি প্রশ্ন রিপিট হয়ে যাচ্ছে হয়তো হোক আলোচনা হচ্ছে তীরের দাগ বায়ুমণ্ডলের কোন স্তরকে প্রাকৃতিক সৌরপর্দা বলা হয় এটাও বোধ হয় আমরা পেয়ে গিয়েছিলাম চারের দাগ ওজন গ্যাসের রং কি পাঁচের দাগ ওজন গহ্বর রের অস্তিত্ব কোন মহাদেশে লক্ষ্য করা গেছে কোন মহাদেশে ওজন গহ্বরের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা গেছে প্রথম ছয়ের দাগ ওজন স্তর ধ্বংসের জন্য দায়ী যৌগটির নাম কি এবং সাতের দাগ ওজন স্তর ক্ষয় পেলে মূলত কি ঘটবে এই কয়েকটি প্রশ্ন আমি আলোচনা করলাম তোমাদের করতে দিলাম বাকি প্রায় প্রশ্নগুলো আমরা এম সি কিউ বা ফিলিন্দা ব্ল্যাঙ্কসে করে ফেলেছি তাহলে একটি এক কথায় তোমরা লিখে ফেলেছো এবার উত্তরগুলো বলা যাক একের দাগে সমুদ্র থেকে উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সঙ্গে তাপমাত্রা হ্রাসের অনুপাতকে কি বলে না ল্যাপস রেট নর্মাল ল্যাপস রেট বা শুধু ল্যাপস রেট দুয়ের দাগ বায়ুমণ্ডলে কোন স্তর বেতার তরঙ্গের প্রতিফলন ঘটায় উত্তর আয়নোস্ফিয়ার তিনের দাগ বায়ুমণ্ডলে কোন স্তরকে প্রাকৃতিক সৌর পর্দা বলা হয় না ওজন স্তরকে উত্তর ওজন স্তর চারের দাগ ওজন গ্যাসের রং কি উত্তর নীলাভ পাঁচের দাগ ওজন গহ্বরের অস্তিত্ব কোন মহাদেশে লক্ষ্য করা গেছে উত্তর আন্টার্কটিকা মহাদেশে উত্তর হবে আন্টার্কটিকা মহাদেশে ছয়ের দাগ ওজন স্তর ধ্বংসের জন্য দায়ী যৌগটির নাম কি উত্তর হবে ক্লোরোফ্লুরোকার্বন বা সিএফসি এবং সাতের দাগ ওজন স্তর ক্ষয় পেলে মূলত কি ঘটবে মূলত ঘটবে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বা বিশ্ব উষ্ণায়ন যদিও এর আরও অনেক প্রভাব আছে তো মূলত গ্লোবাল ওয়ার্মিং ঘটবে এটাই তোমরা বলবে তাহলে মোটামুটি আমরা আমাদের যে বায়ুমণ্ডলের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে যে যা ছিল কি না উষ্ণতার ভিত্তিতে বায়ুমণ্ডলের স্তর বিন্যাস আমরা সেখান থেকে কি ধরনের প্রশ্নগুলো তোমরা মোটামুটি প্র্যাকটিস করবে আমি সেটা আজকের আলোচনার মাধ্যমে তোমাদের সাথে প্র্যাকটিস করলাম তোমরাও আশা করি সেগুলো করে ফেলেছ এছাড়া আবারও একই কথা বই কিন্তু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়তে হবে এর বাইরে যে প্রশ্ন হয় না নয় এর বাইরেও অনেক প্রশ্ন আছে আর এখান থেকে তো দু নম্বর তিন নম্বর পাঁচ নম্বরের প্রশ্ন আমি আগে আলোচনা করেছি সেগুলো তোমরা করবে এগুলো প্র্যাকটিসের জন্য তোমাদের সাথে আমি আলোচনা করছি ঠিক আছে